യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്നാൽ അത് നടക്കാൻ ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല വീണ്ടും ഡേറ്റ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷിക്കാത്തവരായിട്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മെയ് മുപ്പത് വരെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷനുള്ള അവസരം കൂടി ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുതലാക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജെ ആർ എഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടരാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമാണ് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പഠന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം അപ്പം ഇത് തോട്ട്ഫുൾ ടീച്ചിങ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് മറ്റേത് തോട്ട്ലെസ് ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇത് തോട്ട്ഫുൾ ടീച്ചിങ് ലെവലാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇസ് എ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലേണർ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഹിയർ ലേണറുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സംഗതികൾ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ എലമെൻ്ററി ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കടന്ന് ജനറലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അതുവഴി അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ അത് സാമാന്യവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പൊതുതത്വങ്ങൾ റൂളുകൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മെമ്മറി ലെവലിൽ അത് റിക്കാൾ റെക്കഗ്നൈസ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തലത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻ്റെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സ്പഷ്ടീകരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന തലത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നൽകുന്നതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തമാകും കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ തലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റിക്കാൾ റെക്കഗ്നൈസ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഡിഫൈൻ
അധ്യാപകന് ഡൊമിനൻ്റ് റോള് പിവട്ടൽ റോള് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അധ്യാപകൻ കൃത്യമായിട്ട് പാഠാസൂത്രണം നടത്തി അത് ക്രമീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ലേണറുടെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ലേണർക്ക് ഫ്രീഡമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ ലേണർ വിൽ ബി മോർ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണർ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ലേണർക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എയ്ഡുകളാണ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡുകളും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ചിത്രങ്ങളാവാം ത്രീ ഡൈമെൻഷണൽ മോഡലുകളാകാം പ്രൊജക്ടർ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം കാരണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് കൃത്യമായി കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോ ഉപയുക്തമാകുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏടുകളും ഇവിടെ അധ്യാപകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സോറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആവാം സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആവാം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആവാം പ്ലേവർ മെത്തേഡുകളാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊമി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന മെത്തേഡുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡ്രിൽ വർക്ക് റിവിഷൻ റിപ്പിറ്റേഷൻ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി അധ്യാപകൻ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് അതേപോലെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് മെത്തേഡ് പ്ലേവർ മെത്തേഡ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിന് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഫ്രണ്ട്ലി മോർ ഡിസ്കഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് മോർ ലൈവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിയർ മെമ്മറൈസിങ് ദ ഫാക്ട്സ് ഓർ മിയർ റോട്ട് ലേണിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ മിയർ റോട്ട് ലേണിംഗ് റോട്ട് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക മാത്രം എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മാത്രമല്ല ലേണേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ ആൾസോ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് അവർ കുറച്ചുകൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് കണ്ട പോലെ മിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാത്രമല്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഓർഡർ ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് കൂടിയാണ് അതായത് ഏറ്റവും ഹയർ ഓർഡർ ലെവൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം കൂടിയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ആർ മോർ പ്രൊമിനൻറ്റ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാപകനുമാണ് കൂടുതൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അതായത് സബ്ജക്ട് മാറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാപകനും പഠിതാവന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്
നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്പെസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് സ്പെഷ്ടീകരണങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റോള് ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റുള്ള പഠന പ്രോസസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോള് ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാം ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ബോത്ത് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് വെദർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അച്ചീവ്ഡ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോൾ ഓർ നോട്ട് എസ്പെഷ്യലി വെദർ ദ ക്യാൻ കോറിലേറ്റിറ്റ് വെദർ ദ ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് വെദർ ദ ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ഇറ്റ് വെദർ ദ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ദ ക്യാൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ അതായത് പ്രത്യേകമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റഹീം ഈസ് മോർട്ടൽ റഹീം ഈസ് മാൻ മാൻ ഈസ് മോർട്ടൽ അതൊരു ജനറലൈസേഷനാണ് റഹീം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് വിധേയമാണ് റഹീം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് വിധേയമാണ് മരണം മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും മരിക്കുമെന്നുള്ള ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അതാണ് ജനറൽ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക്ക് ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മരണ മാൻ ഈസ് മോർട്ടൽ റഹീം ഈസ് എ മാൻ റഹീം ഈസ് മോർട്ടൽ തിരിച്ച് അതായത് ജനറലൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം അതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മെത്തഡോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങ